Están la autoridad de La Pampa, el ministro de Seguridad, eh, bueno, el intendente de General Pico. Y, y bueno, fue fructífero en, en el sentido de bueno, poder dar algún tipo de respuesta y, y coordinar, eh, bueno, de acuerdo a la medida general que había tomado el gobernador de La Pampa, la posibilidad de, de la circulación, sobre todo eh, en cuanto y por motivos de, de necesidad de los vecinos de González Moreno. En eso... Eh, el acuerdo y la coordinación tuvo que ver con determinar un protocolo, hacer un modelo que, que, bueno, que ya lo realizamos, tenemos que realizar y reenviar. Eh, se reenvió a las autoridades y el ministro eh, se va a encargar de eh, ponerlo en consideración de, del gobernador en estos días. Eh, yo vi particularmente buena voluntad de, de, de resolver más allá de de la cuestión general, ¿no? Todos entendemos que cada distrito, cada provincia y demás va tomando determinaciones, pero que, que bueno, que salen de la normalidad y que generan eh, complicaciones que hay que ir puliendo. Dentro de, de esas actividades coordinadas o gestiones coordinadas, bueno, lo importante es que, que las personas que, que tienen una necesidad y, y seguir trabajando eh, de un lado o del otro de la provincia lo puedan hacer sin ningún problema. En eso nuestro protocolo, nuestra propuesta tiene que ver, va en ese sentido, más que nada en permisos generales para aquellos que deben circular todos los días, como son productores agropecuarios que tienen su establecimiento en la provincia de La Pampa y, y lo que tiene que ver con, con su personal y eh, la circulación de aquellos que tienen que trabajar de uno o del otro lado. ¿no? Todos Exacto, conocemos sí. quienes trabajan desde La Pampa y viajan hasta acá para trabajar y viceversa, ¿no? quienes de González Moreno tienen que circular para viajar a La Pampa. En eso hemos propuesto un doble sistema, un sistema que, que permita, poniéndonos como garante de alguna forma, eh, digamos que la delegación recepcione esos permisos vía WhatsApp, algo sencillo que, que no genere mayor molestia. Y después también permisos especiales que tienen que ver con que se piden antes de, de la circulación vía WhatsApp con datos sencillos para poder circular a lo que tiene que ver con atención médica, eh, abastecimiento, comisionistas y a ver si me olvido alguno, eh, permiso de trámite de gestión personal y también de permisos para gestión bancaria. En esos hay un poquito más de molestia que por ahí es mandar el permiso a la delegación. Si lo que nos pidieron como requisito es que tuviera un horario, Entiendo que debe ser para, para mejor optimización de los recursos, de controles, policías, efectivos y demás. Entonces, como Pico tiene la misma franja horaria que, que nuestro distrito, sí. de 8 a 18, eh, va a ser en ese momento, digamos, que se tiene que circular. Y aquellos que pidan un permiso especial, eh, esto es una propuesta, ¿no? Sí. Eh, aquellos que pidan un permiso especial con una validez de tres horas, por lo menos, para garantizar también... Eh, la vuelta, ¿no? que implica que, que, bueno, como todo control y demás, la Pampa venía observando algunos, eh, digamos, algunos falsos permisos o algunas falsas justificaciones sí, sí. para circular y eso generó sí, sí. la medida general de, de tratar de restringir todos los ingresos. Así que, entendiendo la, la medida, eh, pero bueno, eh, interpretando que, que es muy importante que, que las localidades como González Moreno u otras cercanas puedan contar con con no ver su normalidad dentro de todo, eh, digamos, afectada y puedan seguir realizando lo que es esencial. ¿no?